Друзья, привет, хай, приветствую вас на канале English Galaxy. И спасибо вам за идею более подробно разобрать неправильные глаголы. Как вы видите, мы с вами разбираем неправильные глаголы английского языка подробно с примерами топ-10. Мы с вами, с вами сделаем это максимально качественно. И также обязательно смотрите наш второй канал English Professional. Там разные видео даже про английские глаголы, слова, грамматику и так далее. Только на английском. Я думаю, также это очень полезно. Обязательно смотрите все ссылочки в описании. Я вообще предлагаю создать плейлист по неправильным глаголам с различной подачей. Я думаю, вы это поддержите. Итак, на самом деле, вот э, я сторонник именно качественного обучения, да, quality, когда качество на первом месте. Итак, первый неправильный глагол. Я их отобрал именно в порядке важности использования, э, как это сказать, в порядке важности использования э, и частотности в прошедшее время. Э, давайте, значит, э, первый это глагол – это быть. Как будет быть? Это be, be. Be. Если мелкий шрифт, то вы говорите, что вам действительно был шрифт максимально комфортный. Be. Думаю, вот так оптимально, да? Be означает быть. И первое, что вы должны делать, это знать формы. Какие формы? Вы знаете, что есть три колоночки. Кстати, у нас также будет таблица. В уроке таблицы по всем неправильным глаголам, которые мы пройдем. Значит, первым делом вы должны сразу на автомате знать формы. Значит, вторая форма это какая? was или were и третья форма been was или were и третья форма been а для чего нужна вообще вторая форма значит смотрите вторая форма используется во времени past simple past simple как переводится время past simple past simple переводится как Прошедшее простое время. Прошедшее простое время также называют past simple tense. Past simple tense. Past simple tense. А также данное время имеет и другое название. Знаете какое? Называют также past indefinite. Past indefinite tense. То есть, если вы хотите что-то сказать в простом прошедшем времени, past simple tense or past indefinite tense, Соответственно, вы используете а, данную форму. Например, я был там вчера. Кстати, когда was, когда were, я думаю, вы помните, что I, he, I, he, she, it, was. Ну и все остальное это we, you, they, were. Например, я был там вчера. I, видите, I, значит, was, I was there yesterday. I was there yesterday. Но мне кажется, что давайте чуть поменьше делаем, а то действительно у нас с вами э, мало места остается. I was there yesterday. Я был там вчера. I was there yesterday. He was there yesterday. She was The yesterday. Она была там вчера. It was the yesterday. То есть просто для was, потому что это быть в прошедшем времени. Для I, he, she, it was. Соответственно, we, you, they – это were. Просто нужно запомнить. Получается, we were the yesterday. You were the yesterday. They were the Yesterday. They were there yesterday. Они были там вчера. Все достаточно просто. Давайте еще э, разберем дополнительные э, примеры. Например, я был в школе. I, значит, если I, значит, значит was. I was at school. Я был на работе. I was at work. Мы ставим даже более сложные примеры посмотрим. Значит, пока I was at school, I was at work. Далее, мы были счастливы. We were happy. We were happy. You, we were happy. Далее, они были с нами. They were с, это with, а нами us. They were with us. They were with us. Далее, ты, you, 
ты был, you were, ты был такой расстроенный, you were so sad, you were so sad, ты был такой расстроенный, you were so sad. Далее, он, значит, он был победителем, he was the winner, She wa he was the winner. Далее, она была, she was, можно сказать, she was, она была нашей надеждой, she was our hope, she was our hope. И еще один пример, это было так интересно, это было так интересно, как мы с вами это скажем. It was, it was so interesting, it was so interesting. Опять же, смотрите, здесь, в принципе, все просто. Главное – это уметь строить пока простые предложения и знать, в первую очередь, вторую форму. Значит, третья форма. Когда появляется третья форма? Мы с вами об этом повторим, но для начала сделаем повторение. Итак, so. Так, shift нормальный. Если нет, уменьшим. Ну, то говорите, на самом деле, потому что это подача материала тоже очень важна. Потому что некоторые говорят, что крупно, некоторые говорят, что мелко. Главное, чтобы было оптимально. Ну, давайте пока еще значит, когда используется третья форма. Значит, третья форма используется для времени present perfect в первую очередь present perfect и страдательный залог. Страдательный залог называется passive voice. Passive voice. Это что должны запомнить. Present perfect и passive voice. Это третья форма. Вот эта третья форма в английском языке имеет определенное название. Вы к этому названию сразу э, привыкаете, э, потому что вы очень часто будете слышать это и видеть во всех вот учебниках, которые строят обучение на английском языке. Это очень эффективно. Как раз то, что мы делаем с вами на вот, э, нашем втором канале English Professional. Итак, э, смотрите, здесь как раз получается, вот эта форма называется Past Participle. Past Participle по-другому э, третья форма. По-другому третья форма. И видите, как раз получается, что вот именно для времени present perfect. Сейчас мы с вами посмотрим как раз пример, примерчики. Present perfect и, соответственно, passive voice. Ну, для начала давайте все повторим и как раз двинемся дальше. Окей, okay, so B was, were, been. Past simple, tense, or past indefinite tense. Okay, so I was there yesterday, he was there yesterday. Next, she was there yesterday, it was there yesterday. We were there yesterday, you were there yesterday, they were there yesterday. I was at school, I was at work, we were happy, they were with us. You were so sad. He was the winner, she was our hope. It was so interesting. Третья форма, yes, past participle. So, in present perfect and passive voice. Present perfect и uh, в страдательном uh, залоге. Окей? Okay? Окей. Okay. Ну, берем следующий пример. Я был там много раз. Как мы с вами скажем? В первую очередь, выбери времени present perfect, помогают временные указатели. Вот есть такой временный указатель, как many times. Many times. Давайте уже пойдем дальше. Значит, many times. Many times означает много раз. Я был там. Значит, смотрите, many times это указывает на время present perfect. Соответственно, образование have, has. Have, has, плюс э, третья форма глагола. Plus, past, participle. Это у нас называется. Э, plus, past, participle. Получается I, have. Э, третья форма от быть – это been. Видите? Been. Третья форма. Поэтому получается I have been there many times. Мне кажется, смотрите, видите наш плейлист по грамматике. Мы с вами также разбирали это время подробно. I have been there many times. Вот потому что данное время, вот мы как раз это используем. Так, с B понятно. Далее, go. Очень часто используется, как переводится go. Переводится как идти, ехать, формы went. И третья форма gone. Ну, самые такие ходовые 
Настроим предложение. Я пошел на работу. I, как мы с вами скажем, I went to work. I went to work. Я пошел в школу. I went to school. I went to school. Мы пошли туда вместе. We, мы пошли. Вторая форма went. We went there together. We went there together. Мы пошли туда вместе. We went there together. Далее. Мы ходили в кино. We went to the cinema. We went to the cinema. We went to the cinema. Кто-то скажет we went. Мы ходили в театр. We went to the theater. We went to the theater. Или, например, более сложное предложение. Ты знаешь, когда мы ходили туда в последний раз? Значит, ты знаешь. Do you know? Когда? When? Мы? We? Ходили? Went? Туда? There? Последний раз? Last time. Last time. Do you know when we went there last time? Обычно нравится именно во второй форме. Итак, видите, go, went, gone. Так, повторяем все. Uh, смотрите, present perfect. Have, has, plus, past, participle. I have been there many times. Go, went, gone. I went to work. I went to school. We went there together. We went to the cinema. We went to the theater. Do you know when we went there last time? Отлично. А следующий глагол это видеть. Как будет видеть? Это будет, соответственно, у нас See. See uh, переводится как uh, видеть. Вы знаете. И, uh, соответственно, вспоминаем сразу формы. Вспоминаем сразу формы. Значит, вторая форма. Ведь у нас сейчас shift мы наладим и uh, двинемся дальше. Значит, вторая форма это so. И третья форма seen. See. So. Син. Например, я видел это вчера. I saw it yesterday. I saw it yesterday. Мы видели ее в парке. We, мы видели, saw ее. Her in the park. We saw her in the park. We saw her in the park. Я видел это много раз. Видите, много раз опять указывает нам на время present perfect. Present perfect. Образование. Помните, как образуется время present perfect. Так, где это? Значит, present perfect, где мы с вами писали, видите, как раз have, has, plus, plus participle. Третья форма глагола. Ничего придумывать не будем, просто скопируем present perfect. Have, has, plus, past participle. Я видел это. I have seen it many times. Но есть и другие временные указатели. Например, я уже видел это. Вот слово уже, already, также указывает на необходимость управления данного времени. I have already seen it. I have already seen it. Я только что видел это. Только что также указывает на это время. I have... Только что будет just. I have just seen it. I have just seen it. Далее. Я никогда не видел это. Тоже никогда. Если никогда в настоящее время что-то не делали, там что-то не происходило. Опять же, present perfect. I have never... I have never seen it. И, конечно же, с ever. Ever – это когда-либо, ты когда-либо видел это, также это время. Have you ever? Have you ever seen it? 
Ну и, конечно же, не обойдемся без такого слова, как «еще нет». Тоже временной указатель данного времени «yet». «I haven't» управляется в отрицательных предложениях на конце. Видите, опять же, «haven't» – третья форма. То есть, если в утверждении «have has» plus «past parts» по третьей форме, то в отрицании «haven't» или «hasn't» плюс третья форма. «I haven't seen it yet». «I haven't seen it yet». «Я еще это не видел». I haven't seen it yet. Окей? Okay? Ну, в принципе, такие замечательные uh, примеры. I haven't seen it yet. Или скажи мне, tell me, когда ты видел ее последний раз? Tell me when you saw her. Tell me when you saw her. Okay, so tell me when you saw her last time. Tell me when you saw her last time. Скажи мне, когда ты видел ее uh, в последнее время. Okay, so let's say so повторим. See, saw, seen. I saw it yesterday. We saw her in the park. Present. Perfect. Have has plus past participle. I have seen it many times. Yeah, many times. I have already. Yeah, many times. Okay. I have already seen it. I have just seen it. I have never seen it. Have you ever seen it? I haven't seen it yet. Tell me when you saw her last time. Okay, next. Следующий неправильный глагол – это сказать будет say. Формы say, said, said. Почему некоторые студенты произносили как Саид, Саид. Say said, said, say, said, said. Например, он сказал это очень громко. He said it very loudly. He said it very loudly. Или наоборот, он сказал это очень тихо. He said it very quietly. He said it very quietly. Далее, он сказал это. He said it еще раз. He said it again. He said it again. Далее. Он сказал. He said that. Он сказал, что он жил в Америке. He said that he lived in America. He said that he lived in America. Она сказала, she said, что это была правильная идея, that it was the right idea. She said that it was the right idea. Окей. Okay. Я сказал это, I said it, хотя я не хотел это говорить. I said it, although... Although, хотя, I didn't want, I didn't want it. I said it, я сказал это, although I didn't want it. Далее, например, было сказано, вот здесь уже идет страдательный залог, то есть, когда действие происходит кент, выполняется кент или чем-то, то это passive voice. Было сказано, it was said, It was said, было сказано, или говорили, it was uh, said, uh, that um, it was, uh, что это было очень популярно, that it was very popular. It was said, that it was very popular. Или, например, говорят в настоящем времени, тогда это, здесь, видите, используется страдательный залог имен, именно... В прошедшем времени, поэтому past simple passive, past simple passive. Если же в настоящем времени, например, говорят, 
то вы говорите it is set. Говорят, it is set. So, говорят мне, что uh, говорят all people. Все люди делают так. All people do it. All people do it. It is set. All people do it. Тогда это уже present simple passive. Страдательный залог именно в настоящем время. Present simple passive. Давайте с вами повторим. Итак, say, said, said. He said it very loudly. He said it very quietly. He said it again. He said that he lived in America. She said that it was the right idea. I said it although I didn't want it. Passive voice. Past simple passive. It was said that it was very popular. Present simple passive yes, was plus past participle was plus said. Present simple passive. It is said all people do it. Next get. Много имеет значений. На самом деле много значений имеет. Я думаю, сами уже отработали. Значит, формат, в котором мы работаем. Значит, get. Основное значение это получать. Форма get, got, got. Get, got, got. Я получил письмо от нее. I got a letter. I got a letter from her. Я получил сообщение от нее. I got a message. I got a message from her. Там. Я получил ее ответ. I got her answer. Есть, или есть более формальное слово reply. Reply. Значит, он получил очень дорогой подарок. He got a very expensive present. He got a very expensive present. Он получил очень дорогой uh, подарок. Видите, get, got, got. Uh, получать. Также get очень используется в других, на самом деле, значениях. Например, get up. Очень часто им используется в прошедшее время, переводится как вставать. Это фраза глагол. Обязательно смотрите наш плейлист по фразам глаголам. Например, я встал очень рано. I got up. I got up very early. I got up very early, or I got up very late. Там я встал в 7 часов утра. I got up at 7 o'clock. I got up at 7 o'clock in the morning. I got up at 7 o'clock in the morning. Окей? Okay? Uh, далее. Например, также uh, часто используются ну, другие фразовые глаголы. Например, uh, попадать какую-то ситуацию get into get into например, я попал в очень сложную ситуацию I got into I got into a very difficult I got into a very difficult situation ситуация I got into a very difficult situation обязательно поподробнее даже посмотрите про глагол get кому интересно мы сами подробно разбирали итак get got got I got a letter From her, from her, yeah, from her, not from here, from her. I got a message from her. I got her answer. I got her reply. He got a very expensive present. Get up. I got up very early. I got up very late. I got up at seven o'clock in the morning. Get into. I got into a very difficult situation. Next. Значит, делать, например, домашнее задание, как мы с вами скажем, на самом деле, есть тогда глагол у нас, соответственно, do. И вспоминаем, как же, какие у нас формы есть. Do, did, done. Do, did, done. Например, я сделал это снова. I did it. I did it again. I did it again. Я сделал свою домашнюю работу. I did my homework. Она сделала уборку по дому. She did 
housework. Housework. She did housework. Там мы сделали это прекрасно. То есть идеально. We did it perfectly. We did it perfectly. Ну или просто есть более простая комбинация слов very well. Мы очень сделали это хорошо. We did it very well. We did it very well. Далее. Это было сделано хорошо. Видите, здесь уже мы с вами используем страдательный залог. Passive voice. Потому что сделано кем-то, да? Получается it. Далее. Was или were. It was. И третья форма. It was done very well. Это было сделано очень хорошо. It was done very well. Там это было сделано вовремя. It was done on time. It was done on time. Или это будет сделано, не беспокойся. Тогда здесь, видите, уже будет использоваться не past simple, не past simple passive, не past simple passive, не страдательный залог в прошедшее время, а будет у нас уже использоваться сами future simple passive. Вот future simple passive это, соответственно, уже по-другому он образуется. Future simple passive образуется will be will be, а, и а, третья форма глагола это у нас past participle, past participle will be plus past participle, это будет сделано, да, соответственно, это будет сделано, хорошо, как мы сами скажем, it will, или это будет сделано вовремя, it will be, видите, it will be done on Time. It will be done on time. Но еще раз повторюсь, что если past simple passive, то это was, were, плюс третья форма глагола, plus past participle, plus past participle, was, were, plus past participle. Если же мы говорим с вами про future simple passive, это it will be, plus past participle. И повторяем, do, did, Done. I did it again. I did my homework. She did housework. We did it perfectly. We did it very well. Passive voice. Past simple passive. Was were plus past participle. It was done very well. It was done on time. Future simple passive will be plus past participle. It will be done on time. Okay, next. So, значит, сделать мне какую-то ошибку, это, соответственно, неправильный глагол make. Make. Исменная форма make, made, made. Например, я сделал ошибку. I made a mistake. I made a mistake. Значит, помните, значит, в выражении, соответственно, делать ошибки – это make mistakes. Если делать домашнюю работу – это do homework. Многие почему-то а, путают это и сразу вспоминают, например, о, oh, я сделал очень большую ошибку». Вот так вот, часто говорят на английском языке. «Oh, I did a very big mistake». «I did a very big mistake». Я сделал вот это очень а, большую ошибку. Но, but it's incorrect. Но это неверно. But it's incorrect. It's incorrect. So, правильно говорить, I made, I made a mistake. I made a mistake or I made a very big mistake. Окей? Okay? Значит, следующие примеры. Он а, сделал сайт, он создал сайт. He made a website. He made a website. В принципе, сегодня make – это create. He created a website. То есть make обычно что-то заново создавать. Там make там, a website, do это выполнять, do homework, do housework и так далее. Значит, давайте теперь посмотрим примеры с третьей формой. И использовать будем страдательный залог. Такой пример. Это делается в Китае, как вы скажете. Делается кем-то, потом строить на залог. В настоящее время present simple passive. Вы помните, как образуется? M is, M is, R. И uh, третья форма глагола. Plus past participle. 
plast past participle plus третья форма глагола. Это делается it is made in China. Это делается в Китае. Это делается в Японии. It is made in Japan. Если говорить в прошедшем времени, то вы тогда используете past simple passive. Past simple passive строительный залог. В прошедшее время здесь образование такое же, только вместо M is R идет was were. И также третья форма. Plus past participle. Plus past participle. Например, вы хотели сказать, это было сделано в Италии. It was. Соответственно, it was made. It was made. It was made in Italy. Это было сделано в Италии. It was made in Italy. Итак, смотрим. Make, made, made. I made a mistake. Make mistakes. Do homework. Oh, I did a very big mistake. Okay? It's, uh, but it's incorrect. So we say I made a mistake or I made a big mistake or I made a very big mistake. He made a website. He created a website. Present simple passive. M is R plus past participle. It is made in China. It is made in Japan. Past simple passive. Was were plus past participle. It was made in Italy. Окей, okay, next. So, it, значит, приходить. Очень часто используется это come. Форма, соответственно, come, came, come. Видите, первая третья форма совпадает. Вообще, глагол движения go, come очень часто используется с предлогом to. Например, они пришли к нам. They came to us. They came to us. Мы пришли на встречу. We came to the meeting. We came to the meeting. Они пришли на конференцию. They came to the conference. They came to the conference. Там он вернулся обратно. He came back. He came back. Она пришла домой. She came home. She came home. Например, он только что пришел домой. Видите, здесь уже только что, значит, время present perfect. Настоящее совершенное время present perfect. Говорим, he has just, he has just come back. He has just come back. Например, она еще не вернулась обратно. She hasn't come back. She hasn't come back yet. She hasn't come back yet. Так, come, came, come. They came to us. We came to the meeting. They came to the conference. He came back. She came home. Present perfect. He has just come back. She hasn't come back yet. И а, также важнейший глагол это сказать кому-то. Это tell. Форма tell. Told. Told. Видите, видите, что как раз вторая и третья форма одинаковые. Например, он сказал мне. He told me that. То есть именно после told нужно кому-то. Нужно, чтобы кому-то мне сказать. He told me that. Он сказал мне, что я был прав. He told me that I was right. He told me that I was right. Далее. Он сказал ей. He told her. Что? That. Uh, что там была ошибка. That. Помните, there is. Это в настоящем времени. В прошедшем времени это будет there was. That there was a mistake. He told her that there was a mistake. Например, они сказали нам эту информацию. They told us this information. They told us this information. Например, они сказали нам это слишком поздно. They told us that слишком поздно. 
too late. They told us that too late. Значит, смотрите, значит, сравните. Например, он сказал мне, he told me that, что это была хорошая идея, that it was a good idea. Видите, обязательно после told нужно кому-то, чтобы он сказал he told me, там, или he told us that it was a good idea. Если просто он сказал he said, he said it was It was a good idea. Это была хорошая идея. Можно говорить that. Или же, и, или здесь то же самое. He said that it was a good idea. Можно говорить без that. И так, и так uh, правильно. И, например, он говорил нам это много раз. He has told us that many times. Много раз. He has told us that many times. Видите, как раз many times. Many times – это время, указатель именно времени present perfect, present perfect. Давайте все сами повторим и двигаемся дальше, также финальной uh, таблице общего повторения. Tell, told, told. He told me that I was right. He told her that there was a mistake. They told us this information. They told us that too late. He told me or he told us that it was a good idea. He said that it was a good idea. Present perfect. He has told us that many times. И, конечно, мы с вами разберем также важнейший глагол, неправильный глагол, как иметь. Это будет глагол have. И uh, формы Соответственно, have, далее had, had, have, had, had. Например, у меня была очень интересная идея. I had a very interesting, I had a very interesting idea. I had a very interesting idea. Например, у него было he had, uh, he had, Значит, у него было две машины. He had two cars. He had two cars. Значит, далее. Ну, на самом деле, have используется часто именно во времени present simple, но также используется и во времени past simple. Сейчас мы говорим именно past simple. Далее, I had. Значит, у меня была. Значит, у меня была квартира. I had a flat. Например, в центре города. In the center of the city. In the center of the city. In the center. То есть можно написать или на американский, или на британский манер, и так, и так правильно. I had a flat in the center of uh, the city. Окей, okay, next. У нас uh, было... Uh, we had... We had... У нас было мало денег. We had little money. We had little money. We had little money. Окей? Okay? Значит, у них uh, было много проблем. They had lots of problems. They had lots of problems. They had lots of problems. Ну и что-нибудь uh, посложнее. Скажи мне. Tell me. Tell me something interesting. Скажи мне что-нибудь интересное. Tell me something interesting. Вот действительно, давайте что-нибудь uh, скажите, используя как раз интересненькое, неправильно эти глаголы. Tell me uh, something interesting. So, tell me something interesting. So, мне было очень много что сказать. I had uh, a lot. I had a lot to tell you, uh, but uh, I forgot it. Я это забыл. But I forgot it. But I forgot it. Это же еще один неправильный глагол. Так повторяем. Have, had, had. I had a very interesting idea. He had two cars. I had a flat in the center of the city. We had little money. They had lots of problems. Tell me something interesting. I had a lot to tell you, but I forgot it. Окей, okay, и как обещал, таблица неправильных глаголов в студии. Итак, смотрите, be, was, were, been, go, went, gone, see, saw, Seen. 
say, said, set, get, got, got, do, did, done, make, made, made, come, came, come, tell, told, told, have, had, had. Обязательно запомните форму, но, конечно, важно также правильно использовать. Принес общее повторение, это очень важно для вашего прогресса только на английском языке и, конечно, для навыков аудирования. So, be, was, were, been. Past simple tense, past indefinite tense. I, he, she, it, was there yesterday. We, you, they, were there yesterday. I was at school. I was at work. We were happy. They were with us. You were so sad. He was the winner. She was our hope. It was so interesting. Past participle. Present perfect passive voice. Okay, so present perfect. Have has plus past participle. I have been there many times. Okay, go, went, gone. I went to work. I went to school. We went there together. We went to the cinema. We went to the theater. Do you know when we went there last time? Three. See, saw, seen. I saw it yesterday. We saw her in the park. Present perfect. Have, has plus past participle. I have seen it many times. I have already seen it. I have just seen it. I have never seen it. Have you ever seen it? I haven't seen it yet. Tell me when you saw her last time. Say, said, said. He said it very loudly. He said it very quietly. He said it again. He said that he lived in America. She said that it was the right idea. I said it, although I didn't want it. Passive voice, past simple passive. It was said that he was, it was very popular. Present simple passive. It is said all people do it. Get, got, got. I got a letter from her. I got a message from her. I got her answer. I got her reply. He got a very expensive present. Get up. I got up very early. I got up very late. I got up at seven o'clock in the morning. Get into. I got into a very difficult situation. Do, did, done. I did it again. I did my homework. She did housework. We did it perfectly. We did it very well. Passive voice. Past simple passive. Was were plus past participle. It was done very well. It was done on time. Future simple passive. Will be plus past participle. It will be done on time. Next. So what is next? Make, made, made. I made a mistake. Make mistakes but do homework. Oh, I did a very big mistake, but it's incorrect. We say, I made a mistake, make a mistake. Okay, he made a website or he created a website. Present simple passive. M is R plus past participle. It is made in China. It is made in Japan. Past simple passive. Was, were plus past participle. It was made in Italy. Next. Come, came, come. They came to us. We came to the meeting. They came to the conference. He came back. She came home. Present perfect. He has just come back. She hasn't come back yet. Okay? So, next. Tell, told, told. He told me that I was right. He told her that there was a mistake. They told us this information. They told us that too late. 
He told me, or he told us, that it was a good idea. He said that it was a good idea. Present perfect. He has told us that many times. Ten. Have had had. I had a very interesting idea. He had two cars. I had a flat in the center of the city. We had little money. They had lots of problems. Tell me something interesting. I had a lot to tell you, but I forgot it. Плюс повторение матищения. So be, was, were, been. Go, went, gone. See, so, seen. Say, said, said. Get, got, got. Do, did, done. Make, made, made. Come, came, come. Tell, told, told. Have, had, had. Okay, thanks a lot. See you.